வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பவர் பாயிண்ட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் யாருக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் பிஸ்னஸ் மேனு இல்லைனா ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயர்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஃபேமிலி பிக்சர்ஸை வந்து ஒரு வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரெஸ் இந்த பவர் பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுபோனால் சிஸ்டத்தில் இப்படிலாம் பவர் பாயிண்ட் வச்சு பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ எண்ட் ஆகிறப்ப தெரிஞ்சுக்கிங்க இது நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக்கில் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எல்லாமே கற்றுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ் வரைக்கும் கட் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் இதை வந்து நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு டைப் பண்ணும் டைப் பண்ணிட்டு இந்த கார்னரில் இருக்கும் டைப் இங்கே போய் இது பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸோட ஒரு பாட்டு தான் பவர் பாயிண்ட் இருக்குது எக்ஸல் இருக்குது நோட் பேட் ஒர்க் பேட் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த சர்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பாயிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த இடத்துல வரும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் எப் எந்த ஆப்ஷன் வேலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆனால் இது மாதிரி தான் வரும் இது வந்தோடனே கிளிக் இந்த இடத்துல பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றதெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொன்றும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைல் கட்டுங்களா ஒரு ப பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் இது வந்து நான் டைட்டில் இதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு ஃபைல் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணோம்னா மறுபடியும் போயிட்டு அங்கே ஓப்பன் பண்ணணும் தேவையில்ல கண்ட்ரோல் என் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ செகண்ட் ஃபைல் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு வந்துருச்சு ஸ்லைடு எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டைட்டில் டைட்டில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கீழே சப் டைட்டில்ங்கிறது வந்து சின்ன லெட்டர்லேயும் டைட்டில்ங்கிறது வந்து பெரிய லெட்டர்லேயும் வரும் அதை வந்து நம்ம லேட்டராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது இப்போ நியூ ஸ்லைட்ஸை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஹோம் ஒர்க் பார்த்திங்களா ஹோமில் போய்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி ஸ்லைடு வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து பிளாங்க் இங்கே பாருங்கள் இது டைட்டிலோடு இருக்குது இங்கே இதே வந்து எனக்கு பிளாங்காக எதுவுமே இது இல்லாம இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக புதுசாக ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பிளாங்காக இருக்குது கட்டுங்களா அதே மாதிரி இங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து டைட்டில் அண்ட் கண்டென்ட்டோட வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி செக்ஷன் வைஸ் கண்டென்ட் ஹெட்டரோட வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ செக்ஷன் வைஸ் ஹெட் இது ஒரு இந்த நார்மல் ஹெட் இருக்கும் செக்ஷன் வைஸ் ஹெட் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா புது செக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இந்த ஸ்லைடை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இது இப்போலாம் இப்போ தெரியலனா கூட ஒரி பண்ண தேவையில்லை நான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி டைட்டில் மட்டும் இருந்தால் இது மாதிரி அதே வந்து ரெண்டு ப்ராடக்டை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்பேரிசன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு இங்கே டைட்டில் ப்ளஸ் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் நேமு இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் நேமு இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம லேட்டராக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நார்மலாக புது ஸ்லைடாக ஓப்பன் பண்ணும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்டோட எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஷார்ட் கட்ஸ் சேம் தான் இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்லைடை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணோம்னா அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணி ஸோ இது பிக்சரோடு இல்லை ஸோ நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து லேட்டராக சொல்லித்தரேன் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணுறது இதில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில அடுத்த மெத்தட்ஸ் அதாவது இந்த இது வந்து ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிமாங்க இதே வந்து மற்ற ஒரு மெத் அடுத்த மெத்தட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் டைம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பரான பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தே ஆகணும் அதாவது கிளைண்ட் வராங்க நான் ஆஃப் அன் ஹவர் தான் டைம் இருக்குது சடனான மீட்டிங்கு ஸோ வந்து ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் மேனேஜர் வராது என்ன பண்ணிங்களோ எது பண்ணிங்களோ தெரியாது நான் ஆஃப் அன் ஹவரில் வந்து எனக
இங்கே வந்து ஆர் யூ எஸ்யூஐஎம் எஸ்யூஎம் ஸ்பெல்லிங் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து நான் சொன்னது இப்போ பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி ஒரு பிரச ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற டெம்ப்ளேட் ஒன்று கரெக்டுங்களா இதை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே இவ்வளோ ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் கொடுத்ததும் இங்கே வரும் சில வந்து யூசர்ஸ் வந்து அவங்களே அப்லோட் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல தான் வந்து கண்டிப்பாக அது இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனோ இன்வெஸ்டாக இருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெம்ப்ளேட் இருக்குது அப்படிங்களா கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெசன்டேஷனே வந்து புதுசாக ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் ஆல்ரெடி இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணால் போதும் நம்ம இருக்கிற டேட்டாவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரெசன்டேஷனே ரெடி ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ சைட் ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது அடுத்துங்களா இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நான் இப்போ டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே வரும் அதே மாதிரி அப் ஏரோவும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு இதாக கீழே வரும் பேஜ் அப்பு ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை நான் இதை சப்போஸ் இதை காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் இதை காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டு இதை டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்துன்னா இந்த ஸ்லைடும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு இது வந்து ஒர்க்கிங் பேன் அப்படிமாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்னைல் பேன் அப்படிமாங்க அதாவது எல்லாத்தோ எல்லா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற ஸ்லைடு எல்லாமே இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினாறு ஸ்லைடும் இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்னைல் பேன் அப்படிமாங்க ஸோ இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஒரு வேளை இந்த இதை கட் பண்ணி வேறு இடத்துல கட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காணாமல் போயிடுச்சு பார்த்திங்களா இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் தேவையில் கண்ட்ரோல் பி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்லேயே பேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் சரி ஓகே இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்துருச்சு இப்போ வந்து டெம்ப்ளேட் நமக்கு கிடைச்சாச்சு பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டீட்டெயில் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் பிளானை பற்றி டீட்டெயில் இருக்குது இதில் வந்து கஸ்டமர் எவ்வளோ நம்ம கம்பெனி வந்து கஸ்டமர்கிட்ட எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கு இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது கட்டுங்களா ஸோ இதை நம்ம எடிட் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் கொடுக்கறது வேறு நம்ம டீட்டெயில் வேக வேறு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து கஸ்டமர் ஒன் கஸ்டமரோட நேமை வந்து இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ராஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குது இயர் ஒன்னில் எவ்வளோ இருக்குது இயர் டூவில் சேல்ஸ் இருக்குது அப்படி இது வந்து நம்ம அப்படியே எடிட் எடிட் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனுக்கு குயிக்கான டைமில் அனுப்ப முடியும் நம்மளால் ஸோ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு எப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் டெலிட் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டெலிட் ஸ்லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட் ஸ்லைட் இருக்கும் மறுபடியும் அதே ஸ்லைட் டூப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படின்னு பட்டனை கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகும் இதே வந்து நான் மூணு ஒரு நாலு ஸ்லைடை ஒன்றா டெலிட் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்லைடு ஓகேங்களா நாலு ஸ்லைடு இருக்குது செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்னு பாருங்கள் ஒரு ஸ்லைடை விட்டு செலக்ட் பண்ணேன் நான் ஷார்ட் கட் கீ சொல்ல சொல்கிற மாதிரி கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் விட்டுட்டு மீது எல்லா ஸ்லைடையும் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் மறுபடியும் வந்து கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆனது வந்து ரவர்ட் ஆகி மறுபடியும் அதை இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ டேட்டா லாஸ் ஆகாது சரி ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டு காப்பி பேஸ்ட் இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது உள்ளே எல்லாமே லேட்டராக பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து இந்த மெத்தட் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணால் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி மறுபடியும் மேனேஜர் வராது மறுபடியும் சொல்கிறாரு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டா வந்து வேர்ட் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்குது நம்ம வந்து
இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஹெட்டர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் ஹெட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லைடோட ஹெட்டரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஹெட்டர் அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா பெரிய லெட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் ஹெட்டர் அப்படின்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி எல்லா இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு ஹெட்டிங் ஒன்று அப்படின்ட்டு ஹோம் டேப்லேயே ஹெட்டிங் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஹெட்டராக மாறிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஹெட்டர் டூ ஹெட்டர் த்ரீ அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு ஒம்பது ஹெட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஹெட்டர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு டீட்டெயில் கிளைப்ப இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டருக்கு கீழே இந்த டீட்டெயிலில் வரும் ப்ரெசன்டேஷனில் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ நெ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டர் டூ இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஹெட்டர் டூக்கு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட் இதெல்லாமே ஹெட்டர் டூ கீழே வரும் கட்டுங்களா இது எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஹெட்டர் டூவாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஹெட்டர் டூவாக மாறிக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு கீழே அதாவது இமேஜஸை கீழே ஏதாச்சும் ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க இமேஜஸ் கீழே ஏதாச்சும் ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னா அதை செல அதை எல்லாத்தையும் தேர்ட் லைனில் வரணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் வரப்போ தெரியும் தேர்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் என்ன அப்படின்ட்டு ஹெட்டர் த்ரீ கொடுத்துருங்க மூணு ஹெட்டருக்கு மேலே போகாதீங்க மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் மூணுக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணுங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நம்ம பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்ட் பண்ணுற ரெடி பண்ணுறதுல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பர்பஸ்க்காக அதாவது பிக் பிக்சர்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒரு பிக்சரில் சொன்னோம்னா அது வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணுறேங்கிறதுல சரி ஓகே இப்போ வந்து இது மாதிரி பண்ணி இதை வச்சுக்கோங்க இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி ரெடி பண்ணுறோம் இங்கே போங்க ஹோமில் போய்ட்டு நான் இதை வச்சு நியூ கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் என் கொடுக்குறேன் இப்போ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆன உடனே இங்கே போய்ட்டு இதில் வந்து டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போய்ட்டு நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்துட்டு இது நார்மலாக இது பண்ணுறது டூப்ளிகேட் ஸ்லைட் இதெல்லாம் பார்த்துக்காச்சு ஸ்லைட்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் லைன் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண ஆல்ரெடி ஹெட்டர்லாம் கொடுத்து வச்சிட்டேன் இதை ஹெட்டர் அப்படின்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு இதே வந்து ரீட் பண்ணிக்கும் சரி ஓகே இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பவர் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு எந்த பார்த்தோம் அந்த பார்த்தா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹெட்ரு கொடுத்து அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் இன்சர்ட் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து இது இதுக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக லிங்க்டு தான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரீட் பண்ணி எப்படி டேட்டாவாக மாற்றணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுலேயே வந்து இன்புல்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ மாறிடுச்சு டேட்டா ஆல்ரெடி ஸோ நான் இப்போ தான் காட்டுறேன் இது டிசைன் ஐடியாஸுங்கிற சைடில் வரும் ஏதாச்சும் டிசைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்லைடில் வரும் ஸோ அதை பற்றி நான் லேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்லைட் நமக்கு தேவையில் கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருந்த டேட்டா எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸு இது மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அந்த இன்டென்ட் கொடுத்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ஹெட்டர் ஒன் ஹெட்டர் டூ ஹெட்டர் த்ரீ அப்படிங்கிறது அது எல்லாமே இது மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இது ஃபேஸ் இந்த இந்த வந்து இந்த ஜா ஜாலஜியை வந்து ஒரு ஜாலஜி கீழே மூணு லைனு இது வந்து ஹெட்டர் ஒன்னாகவும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இதுக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் டூவாக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ வந்து இது ஹெட்டர் ஒன்றுங்கிறத எப்படி கொண்டு வந்திருக்கும் கொண்டாந்துருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஹெட்டர் டூங்கிறத எப்படி கொண்டு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து இருக்கிற வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ப்ரெசன்டேஷனை மாற்றணும் ஆனால் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எனக்கு ஓகே பட் கிளைண்ட் கிட்ட ப்ரெ ப்ரெசென்ட் பண்ணால் கிளைண்ட் எஸ்கே போயிடும் ஸோ அது வந்து இன்னும் நல்லா சூப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணும் கேட்டுங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே இதை வந்து கலர்ஃபுல்லாக டிசைனிங்காக எப்படி மாற்றுறது அதாவது எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லைடாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்ட்டு இது பண்ணணும் ஏன்னா க
ஒரு இதை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த தீம் வச்சு ரெடி பண்ணிடுறேன் இது வந்து சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வச்சு இருந்த சிம்பிளாக இருந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம எப்படி சூப்பராக மாற்றிருக்கோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது சரி ஓகேங்களா இதில் வந்து தீம்ஸ் முடிஞ்சுது ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த தீமும் உங்களுக்கு நல்லா பெட்டரான டிசைனிங் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணி கற்றுக்கோங்க அடுத்தது வந்து வேரியன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் வேரியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இதாங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோடனே அந்த வேரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கலர் வந்து இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் இருக்கா இதுலேயே வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் வேரியேஷன் வந்து உள்ளே இருக்கிற தீமுக்குள்ளே அந்த கலரோட வேரியேஷன் ஏன்னா டிஃபால்ட் ஒரே ஒரு தீம் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் பட் அந்த வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கிளிக் பண்ணி இந்த பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் எப்போதுமே இந்த கார்னரில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே கலர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கலர்ஸில் போயிட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு போக கொண்டு போக எப்படி இங்கே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான கலரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம கலர் எப்படி என்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த தீமோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு வந்து எது மாதிரி ஃபாண்ட் வேணுமோ நிறையா ஃபாண்ட் இருக்குது நார்மலாக இந்த லெட்டர் தான் ஃபாண்ட் அப்படிமா அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த இடத்துல லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து எஃபெக்ட் வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் சைட் ஸ்டைல் இந்த பேக்ரவுண்ட் என்டையர் பேக்ரவுண்டோட ஸ்டைலை மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் கொண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்ரவுண்டும் மாறுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இதில் வந்து கிரேடியன் ஃபில் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போயிட்டு நீ இன்னும் வந்து டிசைனை வந்து இதில் நான் எப் எப்படி பண்ண உன்னோட டைம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸில் போயிட்டு ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்டை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து சாலிடு ஃபில் அப்படின்னா ஒரு சாலிடான ஒரு கலரில் ஃபில் ஆகும் அடுத்து கிரேடியன் ஃபில் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றும் அதோட தீ கலர்ஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ப்ரீசெட் கிரே கிரேடியன்ஸ் பார்த்திங்களா இங்கே கொண்டு போயிட்டு எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக மாறி நான் இது மாதிரி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து டேரக்ஷன் டேரக்ஷனல் கலர் வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து டார்க்காக போய் அப்படியே ஒயிட்டாக மாறும் ஸோ அதோட ஃபில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண பண்ணேன் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி எது வரைக்கும் இதை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாட்டமில் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் ட்ரான்ஸ்பேரன்சிலாம் இருக்குது இப்போ ட்ரான்ஸ்பேரன்சி வந்து நான் அதிகம் பண்ணுறேன்னா இது மாதிரி தெரியும் ட்ரான்ஸ்பேரன்சியை ரெடியூஸ் பண்ணியும் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஸ்லைடை பொறுத்து மாறும் இது மாதிரி வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்பேரன்சி பாதியாக வேணும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ட்ரான்ஸ்பேரன்சி வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி இதாக வந்துடும் மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரான்ஸ்பேரன்சியே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவனே சேஞ்ச் பண்ணி தந்திருப்பான் அடுத்து வந்து பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ்ஸையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரைட்னஸ் அதிக இங்கே இருக்கிற கலர்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம பிரைட் பிரைட்னஸ்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக டார்க்காக மாறுது பேக்ரவுண்ட் லெட்டரும் டார்க்காக இருக்கிற பத்த பட்சத்தில் இதே டார்க்காக ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விசிபிலிட்டி இருக்காது ஸோ வந்து இந்த லெட்டர்ஸை பொறுத்து தான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து இது இது பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா டிசைன்ஸில் வரும் இதை போயிட்டு அந்த டெக்ஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து கிளியராக தெரியல ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ கிளியராக தெரியுது ஸோ உங்களுக்கு எது மாதிரி லெட்டர் ப்ளஸ் கலர் ரெண்டுமே மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருப்பீங்க ஸோ இதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் அது அந்த ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் எப்பட
நம்மளோட கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு மாறிடும் ஸோ வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இது வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஆல்பம் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ஃபோட்டோ ஆல்பம் நம்ம இது பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் என் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்லைட் நமக்கு வேணாம் அதே மாதிரி இது கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்துக்கிறேன் டோன்ட் சேவ் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ எக்ஸல் மாதிரியே வேர்ட் மாதிரியாக தான் சரி கண்ட்ரோல் டபுள்யூங்கிறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்துட்டு டோன்ட் சேவ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து புது இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு பிளாங்க் ஸ்லைடு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் வந்து ஃபோட்டோஸ் இருக்குது எங்கிட்ட அதில் வந்து ஒரு ஆல்பம் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்செட் இன்செட்டில் போயிட்டு ஃபோட்டோ ஆல்பம் இதில் வந்து நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் பிக்சர் நான் வச்சு எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆன்லைன் பிக்சர்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணோன்னு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆயிரும் இதில் வந்து நிறையா இது கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து நம்ம இருக்கிறதையும் டெம்ப்ளேட் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டுங்களா இது ஒன்றரை ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரோசாஃப்டில் நீங்கள் க சேவ் பண்ணியிருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ கூகுள் ட்ரைவ் மாதிரி ஒன் ட்ரைவ்லையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ரேஸ் காசு பற்றி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிலேட்டட் ஐட்டம்லாம் வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொன்றா எதாவதெல்லாம் வேணுமோ கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒ ஒரே இதில் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து நான் நான் ஒவ்வொன்றா இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியதாக வந்து நான் ஒரே இதாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து இது எல்லாமே ஒரே கார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சார் ஒரே ஸ்லைடில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இது மாதிரி பண்ணியிருக்கு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணோம் ஆன்லைனில் ஆன்லைனை தான் விட்டுலாம் அப்போ மறுபடியும் போங்க ஓகே மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க ஸோ ஆன்லைன் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷாட் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஓப்பனாக இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒன்று ஸ்க்ரீன் ஷாட்டாக எடுத்து டக்குன்னு இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னது நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து எது வேணுமோ இதில் வந்து எது வேணுமோ நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கரண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ஏதோ ஒரு ஐட்டத்துலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா தேர்டு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோட்டோ ஆல்பம் இதை தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நான் ஆல்ரெடி என்னோட சிஸ்டத்தில் சில டீட்டெயில் இருக்குது அதை வந்து நான் இங்கே உள்ளே கொண்டாந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைல் டிஸ்க் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைல் டிஸ்க்குங்கிறது நம்மளோட சிஸ்டம் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிறேன் ஸோ ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் எப்படி இது பண்ணுறேன்னா ஒன்று ஒன்றா இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ எங்கே இருக்கோ அந்த பார்த்துக்கு போயிருங்க இதான் பார்த்து இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோடனே இங்கே பார்த்தா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இன்சர்ட் கொடுங்க இன்சர்ட் கொடுத்தோடனே இது மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் மறுபடியும் எப்படி இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் கிரியேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டரோட ஸ்லைடு அப்படிங்கிறனால ஃபோட்டோ ஃப்ரம் என்னோடய இமெயில் ஐடியோட இது வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ இங்கே இன்சர்ட் ஆகிருக்கு செகண்டு அதே மாதிரி டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் எல்லாமே இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டிசைன் ஐடியா நமக்கு தேவையில்லை போதைக்கு ஸோ வந்து இப்படி இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எது வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம ஒர்க் கிடையாது இங்கே கரெக்டுங்களா இன்னும் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கேயே போங்க போயிட்டு நியூ ஸ்லைட் சாரி இன்சர்ட் இங்கே போயிட்டு இது இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இப்போ இருக்கிற கரண்ட்டு தான் எடிட் பண்ணுறதுக்கு எடிட் போங்க எடிட் பண்ணோடனே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்களா அந்த ஆப்ஷன் வந்துடுச்சு ஸோ இதில் தான் நம்ம
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஓகே இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி ஒருவேளை போர்ட்ரேட் மோடில் இருக்கிற பிக்சரை வந்து தலையெல்லாம் மாற்றணும் அது மாதிரி மாற்றணும் இந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சேம் ரொட்டேஷன் தான் ஸோ இதை ஒரு சைடு நான் ரொட்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இது கான்ட்ராஸ்ட்டு இது பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஃபோட்டோவோட பிரைட்னஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஓகே அப்டேட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதனால் இது மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுங்க நார்மலான ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து வந்து மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கேன்சல் கொடுங்க ஃபோட்டோ ஆல்பம் கரெக்டான ஏரியாவில் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் ஃபோட்டோ ஆல்பம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு ஸ்லை ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஸ்லைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எனக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோட்டோ வந்து ஒரே ஸ்லைடில் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம வழி இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஃபிட் டூ ஸ்லைடு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் கரெக்டாக போய் ஃபிட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு பிக்சர் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு பிக்சரும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் போய் உட்காந்துடும் அதே டூ பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துனீங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து டூ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்குலரில் இருக்கிற நார்மல் ஃபோட்டோவே நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ டூ பிக்சர்ஸும் கொடுத்து அப்டேட் கொடுத்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரெண்டு பிக்சரு அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்கள் நீடு எதுவோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து டூ பிக்சராக இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிக்சராக அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒன் பிக்சர் வித் டைட்டில் அப்டேட் கொடுங்க அப்டேட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைட்டில் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் கண்டிப்பாக நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது சம்திங் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம டைட்டிலில் வந்து ஃபார்மர் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணி எது வேணுமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலோட வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம டைட்டிலை வந்து தனித்தனி ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணு கட்டுங்களா அடுத்து வந்து மறுபடியும் போங்க போயிட்டு இந்த ஃபைனலாக இது இருக்குது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேப்ஷன் பிலோ ஆல் பிக்சர்ஸ் ஆல் பிக்சர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இது இது நான் சொல்கிறேன்னா கேப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் அப்டேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு பிக்சருக்கும் கீழே கேப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்களா இந்த கேப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி எந்த மாதிரி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அதையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து எடிட்டு அடுத்து வந்து இதை அன் அன்டிக் பண்ணி விட்றேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் பிக்சர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீமில் வேணாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீமில் நமக்கு வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஸோ இதை நான் தூக்கிடுறேன் அடுத்தது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலும் வேணாம் ஃபிட் டூ இதை கொடுத்துறேன் அடுத்தது வந்து தீம் தீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தீம் வேணுமோ ஆல்ரெடி இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பே எல்லா தீமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர்லேயே போயிடுச்சு ஏதாச்சும் ஒரு தீம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் தான் டேரெக்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அதில் ஒரு டேரக்டர் இருக்கும் அதிலேயே கரெக்டாக போய் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க எது எதை வேணாலும் உங்கள் விருப்பப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் தீம் வந்து பேக்ரவுண்ட் தீம் இருக்குது பார்த்திங்களா முன்ன இருந்தது வேறு மாதிரி இப்போ வந்து சைடில் வந்து இதோட மாறிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தீம் இருக்குது இந்த தீம் நான் செலக்ட் பண்ணது வந்து சரியான தீம் இல்லைங்க அப்படிங்கனால சரியாக டிஸ்பிளேயில் வரல ஸோ மறுபடியும் போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்டெக்ரல் அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போம் அப்டேட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது பேக்ரவுண்டில் டிஃப்ரெண்ட் தீமில் வந்து இந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் இங்கே போய் சைடில் வேணாலும் போயிட்டு எடிட் பண்ணி தீமம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து உள்ளே இருக்கிற இந்த சைடில் வர தீமையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டமில் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இந்த பாட்டமில் வந்து நான் இப்போ இந்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன்னா டோட்டல் எத்தனை
மீட்டிங்க்கு வந்த வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இந்த நோட்ஸும் சேர்த்து பிரிண்ட் அவுட் ஆகும் பிரிண்ட் அவுட் ஆகி இந்த ஃபார்மர் அழுதுகிட்டு இருக்காரு அந்த ஃபோட்டோக்கு கீழே பிரிண்ட் அவுட்டில் நான் என்ன பேசணுனோ அது எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி வச்சுன்னா இந்த ஃபார்மரோட ஃபோட்டோ கீழே ஆட்டோமெட்டிக்காக பிரிண்ட் அவுட்லேயே வந்து நான் பேசுனது இல்லாமல் இல்லை என்ன டீட்டெயில் இந்த ஃபார்மர் எதுக்காக அழுறாரா இல்லை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் டைப் பண்ணால் அதுவும் சேர்த்து பிரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ஸோ வந்து சும்மா ஃபோட்டோவை கொடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து பார்த்தா அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ வந்து என்ன நோட்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பர்ஃபெக்டாக அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிக்சரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிக்சரில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நோட்ஸாக கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை இங்கே நோட்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் அதாவது அந்த ஆப்ஷனை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது இது வந்து இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறனால இதை சொல்ல அடுத்து வந்து எக்ஸல் இருக்க மாதிரி இங்கே ஜூம்லாம் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஐடியாஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் ஆகிடும் ஸோ பிக்சரை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து வியூ வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பாயிண்ட்டாக எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதா வியூஸ் க வியூ கட்டுங்களா இதில் வந்து இது நார்மல் வியூவாக டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் வியூ அவுட் லைன் வியூ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிரும் இது பிக்சர் அப்படிங்கிறனால எந்த ஹெட்டிங் ஹெட்டரும் இல்லை ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்பராக இருக்கும் அவுட் லைன் வியூ கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இதில் உள்ள லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பிக்சர் இருந்தனால எப்படி வந்துச்சு லெட்டர் இருக்கிற எப்படி வந்துச்சுன்னு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இது உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில் வராது ஸோ வந்து இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வியூ எதுக்கு அப்படி அப்படின்னா நம்ம உள்ளே போய் எடிட் பண்ணாமல் இந்த இடத்துலேருந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஜென்ரல்னு அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா சர்வீசஸ்ன்ற ஜென்ரல் சர்வீசஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே உள்ளே இருக்கிறது டெலிட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி இதை நான் ட்ராக் பண்ணி இங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்லைடோட இது மாதிரிக்கும் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பட் இப்படி ஒரு வியூ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து மெயினாக வந்து உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயிலாக இந்த இடத்துல இருந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்கிறேன் டெலிட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நான் ஸ்லைட் சாட்டர் இதில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணோன்னே இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது எந்த டீட்டெயில் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டாக வச்சுருந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த நார்மலில் இருந்ததுன்னா சேம் தான் ஸ்லைட் சாட்டரில் இது மாதிரி வந்திருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் மூணு மூணாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த இது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு இங்கே ஆறாவதாக இருக்கிற ஸ்லைடு இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு தூக்கி இங்கே வச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து இங்கே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்லைடே ரெண்டு ஸ்லைடே ஒரு ஸ்லைடு இன்னொரு ஸ்லைடு டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சிம்பிளாக டூப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்கி கண்ட்ரோலாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று வந்து ரெண்டு ஸ்லைடாக மாறிடும் ரைட் கிளிக் பண்ணியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் ஸோ நான் ஷார்ட் கட்கி சொன்னேன் ஸோ இதில் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இதையும் டெலிட் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுக்கலாம் இல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து நோட்ஸ் பேஜ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நோட்ஸு ஸோ வந்து அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் நோட்ஸ் டீட்டெயிலை வந்து இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் என்னென்ன பேச போகிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நான் டைப் பண்ணி வச்சுன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறப்ப அந்த நோட்ஸ் கூட சேர்த்தியே பிரிண்ட் அவுட்டும் வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுறப்ப இதை ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்குறப்ப நோட்ஸோட சேர்த்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்துடலாம் ஸோ வந்து நம்ம ஆடியன்
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் வியூ ரீடிங் வியூ மோஸ்ட்லி வந்து லெட்டர்ஸ் இருந்தால் தான் ரீடிங் வியூவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு வியூஸ் வந்துடும் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்த இப்போ வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இல்லை என்டையர் ஸ்க்ரீன் ஆக்குபை பண்ணல இதில் தான் இருக்குது பட் நம்ம படிக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரெசன்டேஷனும் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா படிக்கிறப்பையும் நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து லெட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி படிப்போம் ஓகே இப்போ எப்படி புது ப்ரெசன்டேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் போனால் புது ஸ்லைடு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இருந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபைலில் போய்ட்டு இங்கே போய்ட்டு நியூ அப்படிங்கிறது கொடுத்து புதுசு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் பழசு அங்கிட்ட எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல பின் பண்ணி வச்சுருமா இந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபோல்டரில் போய்ட்டு சிஸ்டமோட ஃபோல்டரு இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே நான் வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு ப்ரெசன்டேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் வரும் இந்த ஸ்லைடில் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணோன்னே டீஃபால்ட்டாக டைட்டிலும் ப்ளஸ் வந்து சப் டைட்டில் ஏன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கண்டிப்பாக டைட்டிலும் சப் டைட்டில் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ டைட்டில் ப்ளஸ் சப் டைட்டிலோட ஒரு இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போயிட்டு நான் டைட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து எங்கேயுமே கிளிக் பண்ணல டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே கரெக்டாக போயிட்டு கரெக்டாக அதே இடத்துல டைப் ஆகும் ஓகேங்களா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் இதோட லெட்டர் வந்து பெருசாக இருக்குது அடுத்தது வந்து நீங்கள் அடுத்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னா அடுத்த இது வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ இந்த இதுலேருந்து இதுக்கு ஜம்ப் ஆனால் அப்படின்னா மவுஸ் மவுஸை டச் வச்சு இது இப்படி கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த இதுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா சயின்ஸில் வந்து என்ன கிளாஸ் செல் பயாலஜி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டைப் பண்ணோன்னா இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் எப்போதுமே சைஸ் பேர்ஸாக இருக்கும் செல் பயாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் டைட்டில் அது வந்து சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி எப்படி என்னால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற இடத்துல பாருங்கள் எப்படி என்னால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவை கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் வந்து இது பண்ணி பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிடும் ஸோ இதை நான் எப்படி மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே மூவ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மூவ் பண்ணுறனால பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இதான் இப்படி தான் ச டைட்டில் சப் டைட்டில் இது பண்ணணும் இதை வந்து ஃபார்மேட்டிங்கை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைஸ் அதாவது எப்படி ஒரு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன வேணாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடோட சைஸை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்லைடோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு ஸ்லைட் அப்படின்ட்டு ஸ்லைட் சைஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை போய்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஓகே மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இங்கே போய்ட்டு வைடு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்தோன்னா இந்த இந்த வந்து இப்படி இருந்தது இந்த அகலம் வந்து பெருசாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நீளம் வந்து பெருசாகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கிற சைஸ் வந்து இந்த இது உங்களுக்கு வேணாம் வேறு சைஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் டைப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து வந்து அதிகமாக பண்ணனால இது மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் மேனுவலாகவும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸ்லைடோட சைஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம நிலங்கி தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் லே அவுட்டில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான லே அவுட் அதாவது கம்பேரிசனுக்கு இருக்குது டூ கண்டென்ட் இது மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிட்டேன் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பிக்சர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை எப்படி வந்து செட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண
லாஸ்ட்டில் வந்து நான் எல்லாமே சரி பண்ணிட்டு பார்க்குறேன் பழசு இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினச்சேன் அதை மறுபடியும் எல்லா இடத்தையும் கொண்டு போய் அந்தந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நீ பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ண முடியுமா செட் பண்ணுறது கஷ்டம் தானே பட் ஆனால் ஒரே கிளிக்கில் அதை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் ஸ்லைட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிகினிங்கில் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சு ஏதாச்சும் வந்து பழசோடு இது வந்து ஒஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுறது வந்து இந்த இடத்துல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிளாங்கான பிளாங்கான இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகிக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து லே அவுட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபர்தராக நிறைய லே அவுட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து கம்பேரிசன்னால் இப்போ ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு தனியாக லே அவுட் இருக்குது எல்லாமே தனி தனியாக இருக்குது அதை தனியாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்